아직도 구독을 안 하셨다고요? 지금 바로 구독, 좋아요, 알람 설정 하러 가세요. 안녕 여러분. 꿈꾸는 브니엘입니다. 다시 돌아온 오르간 강의 다섯 번째 시간. 이번 시간에는 오르간으로 CCM을 연주하는 방법에 대해서 알아보도록 할 거예요. 사실 오르간으로 연주를 할 때는 꼭 어떻게 해야 한다는 법칙이 존재하는 것은 아니기 때문에 각 연주자마다 연주하는 스타일이나 선호하는 스타일이 다르기도 한데요. 그런 다양한 연주 스타일 중에서 두 가지를 예로 들어 설명해 보려고 해요. 먼저 첫 번째는 솔로와 반주 부분을 나누어서 연주하는 방법입니다. 우리가 흔히 알고 있는 하나님의 은혜라는 곡을 통해서 살펴보도록 할게요. 일단 페달은 루트를 누르고 유지한 상태에서 왼손은 코드 구성음을 스웰에서 누르고 오른손은 그레이트에서 멜로디를 연주해줍니다. 이렇게요. 여기서 매뉴얼 선택도 중요한데 저는 개인적으로 그레이트 매뉴얼의 음량이 스웰보다 조금 더 크고 음색이 또렷하기 때문에 솔로의 멜로디를 살려주기 위해 앞에서 말했던 것처럼 매뉴얼을 구성합니다. 이 방법은 두 번째 방법에 비해서 비교적 쉽게 접근할 수 있는 방법이지만 만약 오르간이 혼자 연주를 하는 것이 아닌 회중 찬송을 부를 때처럼 반주를 해야 할 때는 효과적이지 못합니다. 그래서 회중들이 함께 부르는 것을 반주할 때에는 사성 반주법을 주로 사용하게 되는데 여기서 이 사성 반주법은 찬송가를 연주할 때와 비슷하게 연주하는 방법을 의미합니다. 사성 반주법으로 연주하려면 일단 기본적으로 코드 구성음을 숙제하고 연주를 해야 하는데요. 이 코드의 기본적인 구성음은 이미 다들 알고 있다는 가정하에 설명해 보도록 하겠습니다. 말로 설명하는 것보다 직접 보여드리는 게더 쉽겠죠? 일단 첫 마디부터 연주해 볼게요. 오르간으로 CCM을 연주할 때는 화음도 중요하지만 멜로디가 가장 중요한 부분이기 때문에 멜로디도 함께 연주하면서 화음을 지속시켜 주어야 합니다. 이 방법을 앞으로 보면 좀더 이해하기가 쉽겠죠? 보시는 것처럼 오르간에서 CCM을 연주할 때에는 피아노 반주할 때 사용하는 왼손 아르페지오나 여러 반주 테크닉을 사용하지 않는 것이 더욱 효과적일 수 있습니다. 그 이유는 거의 대부분의 교회에서 오르간 반주를 할때 오르간과 피아노가 함께 반주를 하게 되는데 만약 피아노의 반주처럼 오르간의 반주도 똑같이 연주하게 되면 서로 어우러지기는 커녕 잘못하면 시끄러워질 수 있기 때문입니다. 그러니 오르간으로 CCM 반주를 할 때에는 피아노 반주자에게 테크닉적인 요소는 조금만 맡겨주세요. 저는 개인적으로 그렇게 오르간은 화음 위주로 피아노는 테크닉 위주로 반주를 했을 때 
오르간이 가진 특유의 장점이 더욱 살아날 수 있다고 생각합니다. 지금 저는 이 악보에 표시되어 있는 코드와는 아주 살짝 다르게 화성을 바꿔서 연주해 보았는데요. 오늘 강의는 오르간 반주 테크닉에 대한 강의이기 때문에 리하모니제이션에 대해서는 다음 강의 영상에서 자세히 다뤄보는 것으로 하고요. 자, 이번 강의에서는 오르간으로 CCM을 반주하는 대표적인 두 가지 방법에 대해서 알아보았는데요. 어떻게 오르간 반주에 대한 궁금증이 조금이나마 풀리셨는지 모르겠네요. 제 영상이 여러분께 도움이 되었으면 좋겠고 영상이 좋으셨다면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 꼭 해주세요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 제발!